നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ വിനോദ് കുവൈറ്റിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഷർഫുദ്ദീൻ വിളിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് കേട്ടപ്പോൾ വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വേറൊന്നുമല്ല കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപതാം തീയതി ഫെബ്രുവരി ഇരുപതാം തീയതി ബേബി സിറ്റിങ്ങിൽ വെച്ചുള്ള ഒരു അപകടത്തിൽ ഒരു കുട്ടി മരിക്കുകയുണ്ടായി അത് എട്ട് മാസം പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോർമാലിറ്റീസൊക്കെ ചെയ്ത് പേപ്പർ വർക്കൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി ആ പുണ്യദേഹം കയറ്റി വിട്ടു കയറ്റി വിട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് ചിലവായ തുക എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി അറുപത് കെ ഡിയാണ് അതായത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ അഞ്ച് മണിയാണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതറിയാൻ വേണ്ടി അത് ഇത്രയും എമൗണ്ട് ആയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇത് പേപ്പർ വർക്കും പിന്നെ ഫോർമാലിസം ചെയ്തത് കെ കെ എമ്മയുടെ പ്രവർത്തകനായിട്ടുള്ള സലീമയ്ക്കാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കേട്ടശ്ശരിയാണ് നാനൂറ്റി അറുപത് കെ ഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് ആയത് വേറൊന്നല്ല അത് ഇരുന്നൂറ് കിലോൻ്റെ ഒക്കെ തൂക്കം കണക്കാക്കിയാണ് അത് പോവോ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കുഴിച്ച റേസിലാണ് പോയത് അപ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി പത്ത് കിലോ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഇരുന്നൂറ് കിലോ എട്ട് മാസം പ്രായമായ കുട്ടി എത്ര കിലോ ഉണ്ടാവും ഇരുന്നൂറ് കിലോൻ്റെ തൂക്കട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതായത് അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പല എയർലൈൻസും പല തൂക്കാണ് അപ്പം ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് നൂറ് കിലോൻ്റെ തൂക്കാണ് കണക്കാക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ഇങ്ങനെ മരണപ്പെടുന്ന പ്രവാസികൾ ഇതേമാതിരി തൂക്കം കണക്കാക്കിയാണോ പോകേണ്ടത് എന്നൊരു ചിന്ത എനിക്ക് എൻ്റെ തോന്നുന്നു കാരണം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പ്രവാസികളുടെ അവസ്ഥ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആരെയും കാര്യം പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇതേമാതിരി തൂക്കം നോക്കി ഈ ഇത്രയും എമൗണ്ടിൻ എമൗണ്ട് ഈ പ്രവാസികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ഈ കുട്ടിയുടെ പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെൽഡറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ഈ നാ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ അടുത്ത് ചിലവാക്കി അത് പോയത് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രവാസികൾ കുറച്ച് ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നി എംബസി ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം ഒരു പക്ഷേ പൈസ കിട്ടുമായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇത് ആ സമയത്ത് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഇതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഇതേപോലെയുള്ള സന്നദ്ധ സംഘടനകളിലെ ആൾക്കാർ ഇടപെടുന്നതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ പേപ്പർ വർക്കൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി പോകാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലാത്ത സമയത്തൊന്നും ഇങ്ങനെ നടക്കില്ല ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഇതേമാതിരി ഒരു അപകടത്തിൽ മറ്റൊരു ഏതാണ്ട് രണ്ട് മാസമൊക്കെ ആയെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് കമ്പനികളൊക്കെ ഇടപെടുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ അത്രയൊക്കെ വൈകിട്ടാണ് ഇതേപോലുള്ള മൃതദേഹങ്ങളൊക്കെ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എംബസി ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ പ്രവാസികൾ സമകാലികമായിട്ട് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഇടപെടാറുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇടപെടണം ഈ ഒരു വോയിസ് എല്ലായിടത്തും എത്താൻ വേണം എല്ലാവരും അവരേതായ രീതിയിൽ ഇത് പ്രതികരിക്കാൻ വേണം എംബസി ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം ഒട്ടും ഡില വരാതെ ഒട്ടും ഡില വരാതെ ഇതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭയങ്കര വിഷമത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ സലീമിക്ക ഒക്കെ പറഞ്ഞത് കാരണം ഇതിൽ ആരും എനിക്ക് ഇതിപ്പോൾ പുതിയൊരു അറിവായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കയറി പോകുന്നത് നമ്മുടെ മൃതദേഹങ്ങളെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെ ആയാൽ പോരാ എല്ലാവരും പ്രവാസികൾ എല്ലാവരും ഉണർന്നു നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക ഈ ശബ്ദം ഉയർത്തുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ലൊരു മാറ്റം വരട്ടെ എല്ലാവരും ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക മാറ്റം വരും തീർച്ചയായിട്ടും വരും അതുവരെ അവരാ അവരുടേതായ രീതിയിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം